എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കോച്ച് സാറിന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു സുഖ അസുഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുവാനായിട്ട് മാത്തി കോശിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവുന്ന കരുതുന്നു കേൾക്കാമല്ലോ അച്ഛ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കുറ്റപ്പുഴ ജനിശലയം ഇടവകയിലെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വര നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം കോവിഡിനെ പറ്റി എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് കോവിഡ് കോശിയുടെ വീടാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു തമാശ പറഞ്ഞാണ് കോശിയുടെ വീട് കുറ്റപ്പുഴ ജനിശലയം ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ സോമിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും കടന്നു വരുവാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഒരു സന്തോഷമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോടും ഭരവാഹികളോടും എല്ലാം നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു അയ്യായിരം വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് നഗര സംസ്കാരം ജീവിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അനേക വ്യാധികൾ യുദ്ധം ക്ഷാമം ഭൂകമ്പം അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം ബി സിയിൽ അതായത് ഇന്നേക്ക് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരു മഹാവ്യാധി വന്നതായിട്ട് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഏതൻസിൽ റോമിൽ ലണ്ടൻ യൂറോപ്പ് ഇവിടെയെല്ലാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഞാനൊരു പുസ്തകം ഇവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വിൽഡ്യൂറന്റിന്റെ ഹീറോസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അതിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ വളരെ സാങ്കത്യമുള്ളതാണ് ഇൻ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേഗ് ഓഫ് ദ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് കെയിം ആൻഡ് കിൽഡ് ഹാഫ് ദ വൺ ലാക്ക് പോപ്പുലേഷൻ അമ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് അമ്പതിനായിരം പേരാണ് മരിച്ചത് എ ഫ്രൈറ്റ്ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ മൊർട്ടാലിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഫാമിലി ഇൻ ഫ്ലോറൻസ് ഡൂം ടു സി മെമ്പർ ആഫ്റ്റർ മെമ്പർ ഡൈയിങ് വാച്ചിങ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വൺ ലീവിംഗ് ഹോം ടു ഗോ ആൻഡ് ഡൈ നെയ്മ്ലെസ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് തെരുവിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങുകയാണ് മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ട് മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നാം രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്ന വലിയ ഒരു സമയത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ തുടങ്ങി അന്ന് ജനറൽ നോളജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വുഹാൻ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അറ്റ്ലസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ജനുവരിയിൽ ആയപ്പോഴത്തേന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയതൊക്കെയാണ് വാക്സിൻ കമ്പനികളിൽ ഞാൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങളുടെ ക്യൂസ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളെല്ലാം പഠിച്ചു പിന്നീട് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വന്നു പായിപ്പാട് വന്നു പടപ്പാട് വന്നു മാടമ്മക്കിൽ വന്നു അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ശരീരത്തിലും വന്നു അന്നത്തെ ഡയറി ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കൊറോണ വൈറസ് ഓഫ് വുഹാൻ നൗ ഇൻ അസ് എന്നാണ് യു എസ് അമേരിക്ക അല്ല അസ് ഞങ്ങളിൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഹെഡിങ് ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അയലോക്കത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ ഒരു പിതാവാണ് ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഡയാലിസിസിന് ശേഷം പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ തീർത്തും ക്ഷീണിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കൈപിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കയറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വൈകിട്ടാണ് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് പലരും എന്നെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് മാത്യു കോശ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു കാരണം വീട്ടിൽ പേരൻസ് ഉണ്ട് അവർ രോഗ രോഗികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതായിരുന്നു കെയർഫുൾ ആയിക്കണേ ചെയ്യരുതായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ കാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന എന്റെ പിതാവ് തന്നെ എന്നോടൊപ്പം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കയറ്റടാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പിതാവ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മുൻകരുതൽ എടുത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് സമ്മതിക്കുന്നു അത് തെറ്റായിപ്പോയി വേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും എസ് എം എസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ
മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം ഏഴ് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്ന് എട്ടാം ദിവസം ഞാൻ തിരുവല്ലാ മുൻ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതായത് സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി ഉച്ചയായപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് താങ്കളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വന്നത് അന്നപ്പോൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കളും പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടും വന്നു അവർക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് അവർക്ക് വരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് വന്നു ഞാനിത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് അധികം പേടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അധികം പേടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ ലോകത്ത് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ് പേരാണ് ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കാണ് മൂന്ന് കോടി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എണ്ണൂറ്റി പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിച്ചു അതിൽ ഒമ്പത് ലക്ഷം ഞാൻ കണക്ക് പറഞ്ഞ കൂടുതൽ കുഴപ്പിക്കുന്നില്ല ശതമാന കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പേരിൽ മൂന്ന് പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയില് ഇരുന്നൂറ് പേരിലാണ് മൂന്ന് പേര് മരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരിൽ ഒരാളെ മരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയ മാരകമായ ഒരു അസുഖമല്ല നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു ഇത് ഭയങ്കര വലിയ മഹാവ്യാധി മാരകമായ വ്യാധിയാണെന്ന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു അത് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് വാഹനാപകടങ്ങളിൽ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് എന്നുള്ള അസുഖം മുഴുവൻ ലോകത്ത് മരിക്കുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷം പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം പേരെങ്ങാണ്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ച് അനേകർ മരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും നാച്ചുറലായിട്ട് മരിക്കേണ്ട അനേക കേസുകൾ കോവിഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കയറി വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ള ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങ് ടെൻഷൻ ആവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോവിഡ് വന്നു ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല വൈറസ് കയറിപ്പോയി വി ഹാവ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ തലത്തിൽ നമ്മൾ കാമായിരിക്കണം നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സഹായം വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് കൊറോണ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പം എന്റെ ഒരു പരിചയത്തിൽ ഒരാൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോയി ഗൾഫിൽ മരിച്ചു പോയി നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ബഹറിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചതാണ് ആ സ്ത്രീ കൊറോണ വന്നല്ല മരിച്ചത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കൊറോണ എന്നറിയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ആള് മരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഇത് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ല് ചില സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവകൃപയാൽ യാതൊരു സിംറ്റവും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു മൂക്കണം പോലും വരാതെ ഈ സംഭവം വന്നു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തോളും നമ്മൾ അറിയണ്ട നമ്മൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചില ഹോസ്റ്റലുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ പരിശോധനകളടക്കം അതിനുവേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ പിതാവിന് ഡയാലിസിസ് മാതാവിന് ഹാർട്ട് കെയർ ഒക്കെ വേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി കറക്റ്റ് സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആദരണീയനായ എം എൽ എ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഇടപെട്ടു അതുപോലെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇടപെട്ടു പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ജൂലി ഇവരൊക്കെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഇടപെട്ട് രാത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി എന്തായാലും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നാളെ പോന്നോളൂ അങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ മാസം നാലാം തീയതി ഞങ്ങൾ കോഴഞ്ചേരി ഡിസ്ട്രിക്ട് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കൂടെ ഒരു മുറി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് റൂം നമ്പർ പത്ത് പിന്നീടുള്ള ഏഴ് ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് താമസിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ ആംബുലൻസ് വന്നു എല്ലാവരെയും മാറ്റി നിർത്തി അത് വളരെ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പകുതി അങ്ങ് ഡൗൺ ആയി പോകും നിലവിളി ശബ്ദമൊക്കെ ഇട്ട് പറന്ന് അവിടെ ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റായി ഏഴ് ദിവസം ശാസ്ത്രീയ
അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുജനങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവർ ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വാട്സാപ്പ് അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജുകളും എല്ലാം വന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ ആയിരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ അവർ പൊതിയുകയാണ് മാലാഹമാരുടെ ഒരു കൂട്ടം വരുന്ന പോലെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാണ് ഈ കുറ്റപ്പുഴ യേശിലേ മാർത്തോമ ഇടവക അതൊരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാനൊക്കത്തില്ല അച്ഛന്മാരും സീനിയേഴ്സും ഭാരവാഹികളും എപ്പോഴും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധി അനേക സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളുടെ ഇടവാങ്ങൾ തന്നെ ദൂരെ ഉള്ളവരൊക്കെ യുവജനങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കുറ്റപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അയ്യോ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അത് വളരെ ശക്തമായ തിയോളജി പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ തമാശ രീതിയിൽ എടാ കോശി എന്തോ എടാ ഒന്നുമില്ലല്ലോ കൊറോണ നീ അങ്ങ് വെറുപ്പിച്ച് അങ്ങ് ഓടിപ്പി ഓടിക്കുവല്ലേ കൊറോണ അങ്ങ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം നീ ആ രീതിയിലായിക്കോണം വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഓടണം ഒരുമിച്ച് ഓടണം ഇങ്ങനെ വളരെ തമാശ രീതിയിലും പറയുന്ന അനേകരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഫാമിലിയാണ് നോ മാൻ ഈസ് ആൻ ഐലൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലെസൺ വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം ദിസ് പാൻഡമിക് നമ്മൾ ഓർക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഹോം ഡെലിവറി സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം നേടാമെന്ന് കരുതുന്നത് എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് വി ആർ ടോട്ടലി ഹെൽപ്പ് അതുകൊണ്ട് ചില ദർശനപരമായ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നീട് ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴേ പറയുകയാണ് ഈ അസുഖം ആർക്കെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്കോ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ദയവായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കണം ഞാൻ എന്നാലാവുന്ന സഹായം ഫോണിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പൂർണ്ണ സമയം ഞാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്നെ ഒത്തിരി പേര് സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഒരറിവിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുകയാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൊണ്ട് ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കണം എന്നൊരു കുഴപ്പമുള്ളൂ ഏഴ് ദിവസം ഒരു മുറിയിൽ പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഇപ്പൊ തോന്നുകയാണ് കാരണം മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ ഏഴ് ദിവസം ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൈവസി ആണല്ലോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂം ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുറിയിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പിതാവിന്റെ പഴയ കഥകളും പഴയ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഥകൾ പറയുകയാണ് മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ അടുത്തിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഒരുമിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കാണുക വൈട്ടത്തെ ചർച്ചകൾ കേൾക്കുക സിനിമ കാണുക ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുക അതൊരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് വന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഓരോ സമയവും ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇത് വാട്സപ്പ് വഴി കയറ്റി വിട്ട് ലോകം മൊത്തം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പലരും എന്നോട് ചെയ്ത് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല നീ ഒരു അസുഖം പിടിച്ച് കിടക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം അസുഖം പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അവനിപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങ് ആരെ അറിയിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല വി ഹാവ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഫോട്ടോയും ക്യാപ്ഷനും എടുത്ത് ഞാൻ അനേകർക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുത്തു അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരെ ഈ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ ഒരാൾ എന്നെ അനു അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു നല്ല വളരെ പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണല്ലോ താങ്കളുടെ ഇത് കൊള്ളാം അവസാനം ഒരു ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ പി പി ഇ കിറ്റൊക്കെ ഇട്ട ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്നൊരു സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ ടോക്കിന്റെ അവസാനം ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഈ ഫോട്ടോകളെല്ലാം കയറി വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം എളുപ്പം തീർക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അനേക മാലാഹുമാർ മനുഷ്യനൊരു സാമൂഹിക ജീവിയാണെന്ന് പറയും നമ്മളെ നോക്കാൻ വരുന്ന ഡോക്ടർമാര് നമുക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം തരുന്നവർ നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാം പി പി ഇ കിറ്റിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയാണ് മുഖം കാണത്തില്ല മാലാഹുമാരുടെ മുഖം എല്ലാവരും കാണത്തില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ മുറി ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില തമാശകളും ഒക്കെ പറയും ഇവരെല്ലാം ഒത്തിരി റിസ്ക് എടുത്താണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഇതൊന്നും വീട്ടാനൊക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക
പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സഹായത്തിനൊക്കെ വരുന്ന രഹന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഗേറ്റിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചേക്കും അത് എടുത്താൽ മതി അത് ഇടെ എന്നും അത് ഇന്നും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓണത്തിന് ഓണസദ്യ അടക്കം ഇവിടെ എത്തിച്ച് അതൊരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താലൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു സ്നേഹമാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മാമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉപവാസം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങൾ പോലും ഉപവാസം നോക്കിയില്ല ഇത്ര വലിയ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ അവിടുന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇത് നമ്മൾ മനുഷ്യ രാശി ഇതിനെതിരെ ഒന്ന് പോരാടണം കാരണം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ വീടുകളിലെ പശുവിനോ കോഴിക്കോ പക്ഷികൾക്കോ ഒന്നും ഈ അസുഖം വരുന്നില്ല ഇത് മനുഷ്യ രാശിക്ക് വന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് ബാബേലിന്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ അടുക്കാൻ പാടില്ല മോത്തോട് മുഖം അടുക്കരുത് കൈ കൊണ്ട് തോടരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ അങ്ങ് ഡിവിസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിന്റെ തിയോളജിക്കൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഇതിനെ മനുഷ്യൻ കൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഐക്യത്തിന്റെ ആത്മാവിലാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിലാണ് പെന്തി കുസ്തിയുടെ ആത്മാവിലാണ് അതിൽ കൂടെ മാത്രമേ മാനവരാശിക്ക് ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാവൂ എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നാം കാണുന്നത് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയപരമായാലും മതപരമായാലും ആഗോളതലത്തിലും എല്ലാം പരസ്പരം കുറ്റം ചിത ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല തെരുവിൽ കിടന്ന് അടിയുണ്ടാക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ സഭ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം സഭ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം എത്തണം ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മൂന്നാം ദിവസം രാവിലെ മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ഞങ്ങളുടെ മുറിയുടെ അപ്പുറത്തെ മുറി ഞങ്ങൾ പത്താം നമ്പർ മുറിയിലാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലെ പൈപ്പ് പൊട്ടി ബാത്റൂമിൽ അപ്പം വളരെ ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളം വരികയാണ് വെള്ളം വന്ന് ബാത്റൂം നിറഞ്ഞു അവരുടെ മുറി നിറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കോർഡോറിലോട്ട് കയറി ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് വരുന്നു വെള്ളം വരും ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു എന്തെങ്കിലും നോക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ കാട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ബെഡ്റിഡനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ചെറുപ്പക്കാരികൾ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു മകളുടെ ഒരു കൈക്കുഞ്ഞ് ഏഴ് മാസം ഇവരെല്ലാം കോവിഡ് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് പേരാണ് ആ വീട്ടിൽ കോവിഡ് പിടിച്ചത് എൺപത് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചൻ തൊട്ട് ഏഴ് മാസം പ്രായമുള്ള കാശിനാഥൻ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അവര് വരെ ഇത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും മഹ മുഖത്ത് നിരാശ ചെകുത്താനും കടലിനും അടിയിൽപ്പെട്ട ശത്രു പുറകിലുണ്ട് കടല് മുമ്പിലുണ്ട് ഭയങ്കര ക്രൈസിസ് ആ പാടെ പ്രശ്നം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്തു അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് വന്ന് അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ വന്ന് നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രശ്നമെല്ലാം പരിഹരിക്കുമെന്നുള്ള വലിയൊരു വിശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ ഒരു അതിജീവനമാണിത് ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ടാം ദിവസം എന്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവായി വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ കാശിനാഥനെ കണ്ടു ഏഴു മാസം ഉള്ളവനെ കണ്ടു അവന് നെഗറ്റീവായി അവന് മാസ്ക് പോലും വെക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം കൊച്ചു പയ്യൻ്റെ മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസ്ക് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആ പയ്യനെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് അത് വളരെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അത് പ്ലേ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താഴെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് ഹായ് പറയും എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ മഹാമാരിയെ നേരിട്ടത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്റെ ചില ഫോട്ടോസും ഒന്ന് ആശുപത്രിയിലെയാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് സ്ക്രീന് ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണാമോ ചാ മാറിയത് സ്ക്രീൻ കാണാമോ ഹലോ വന്നില്ല വന്നില്ല കാണത്തില്ലേ ഇല്ല
Okay, thank you. Acha, oye, 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 ഞങ്ങളെങ്ങോട്ടുപോകും <laughs> സാറാണെങ്കിലൊരു ഡയാലിസിസ് പേഷ്യന്റ് ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഭീതി ജനിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി കാണുന്നത് അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു പല ആശുപത്രികളിലും കോവിഡ് ബാധിച്ചവരെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുകയില്ല അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി പുഷ്പേരിയിൽ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഫിറ്റിലാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു ദിവസം ആ ആ അവസരത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ ഴഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിട്ടു അവിടെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനും പതിന്മടങ്ങ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ മുറിയും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞങ്ങളെ കാസ് പരിപാലിച്ചു പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടന്നു പത്താമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ സ്രവം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നെഗറ്റീവായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേകം പേർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ പലരും പ്രാർത്ഥിച്ചു അനേകം പേർ വിളിച്ചു അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകര് സാറിന്റെ സഹപ്രവർത്തകര് ഞങ്ങളെ ബന്ധുജനങ്ങള് കൂട്ടുകാര് മാത്യു കോച്ചിയുടെ വിപുലമായ സ്നേഹപൂട്ടം എല്ലാവരും വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു പെൺകൊച്ചു വരും അവള് ദിവസം മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചിട്ട് പറയും അമ്മാമ്മ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മാമ്മ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് സൗഖ്യമായിട്ട് വരും ഞാൻ ഒരു ബുധനാഴ്ച ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഉപവസിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമായെങ്കിലും അവള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അടവ് ഇടത്തില്ല ഞാൻ ബുധനാഴ്ച വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വീണ്ടും ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് സാധനം വാങ്ങിച്ചു തരാനോ ഭക്ഷണം ഒരുക്കാനോ ഒന്നും ആരുമില്ല എന്റെ ഒരു കൈക്ക് സാധനം കുറവുണ്ടായതുകൊണ്ട് കടുത്ത ജോലി ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഈ പെങ്കൊച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മമ്മയെ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഊണ് അവിടെ കൊണ്ടുതരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ടുതരും ഇന്നും ചൂടോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കി തന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മോളോട് പറയുന്നതിന് മുൻപേ ഞാന് അവളോടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ ഇടവക ജനങ്ങളോടും എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും ദൈവനാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഈ കൂട്ടായ്മ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഡി ഫിലിപ്പ് അച്ഛന്റെ ധ്യാനവും അതേ തുടർന്ന് മാത്യു കോശിയുടെയും പേരൻസിന്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ശാന്തമ്മ കൊച്ചുമ്മയുടെയും സാക്ഷ്യു കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയല്ലോ സൗഖ്യം വരുത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തുടർന്നും വെല്ലത്തോടെ ദൈവകൃപയോടെ നിലനിൽപ്പാൻ ദൈവം നമ്മുരാൻ സഹായിക്കട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇടവകയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്തുണ തുടർന്നും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു